மகிழ்ச்சி வணக்கம் சக்சஸ் மீடியாவின் மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் எங்கே நிம்மதி நிம்மதி என்று தேடி பார்த்தேன் அது எங்கேயும் இல்லை இப்படித்தான் இன்னைக்கு வந்து பெரும்பாலான மக்கள் மகிழ்ச்சியை தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு உளவியல் ரீதியான ஆலோசனை வழங்குறதுக்காக கேர் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநரும் உளவியல் ஆலோசகருமான முனைவர் திரு ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஆலோசனை கேட்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை தேடி எல்லாரும் ஓடிட்டு இருக்காங்க அந்த மகிழ்ச்சி எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறதுக்கு உளவியல் ரீதியான உங்களுடைய ஆலோசனைகளை நீங்கள் கொடுக்கணும் சார் கண்டிப்பாக அதாவது மனிதர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக தான் வாழணும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய மனிதர்கள் வந்து மகிழ்ச்சினா என்ன அப்படின்னு கேட்குற நிலையில் தான் இருக்காங்க இதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்ம ஆட்டிடியூட்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பாங்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ மனப்பாங்குனா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பொதுவாக நம்மளை பற்றி சிந்திக்கிறத விட நம்மளை எல்லோரோடு ஒப்பிட்டு நம்மளை தாழ்த்தி கொள்கிற ஒரு மனப்பாங்கு மனிதர்கள்ட்ட இருக்குது உதாரணமாக நம்முடைய படிப்பு நம்முடைய உருவ தோற்றம் நம்ம பார்க்குற வேலை நம்முடைய பொருளாதார சூழல் இப்படி ஏதோ ஒரு தளத்தில் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு ஏதோ ஒன்றில் நம்ம குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்மளை தாழ்த்திக்கிற ஒரு மனோபாவம் வந்து மனிதர்கள்ட்ட இருக்குது அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நாம் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வளங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அதை பயன்படுத்தாமல் மற்றவர்களை பற்றியே வந்து ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு நம்மளை தாழ்த்தி கொள்கிறதுனால நம்ம கடைசி வரைக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லைங்கிற ஒரு நிலை இருக்குது ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் அதை நினைவுபடுத்தலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குறிநில மன்னன் இருந்தார் அவர் வந்து நல்லபடியாக அரசாட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போது ஒரு நாள் இந்த மன்னன் யோசித்து பார்க்குறாரு தன்னை சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் அந்த மன்னர்களை பற்றிலாம் யோசித்து பார்க்கும்போது அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய மன்னர்களாக இருக்காங்க பெரிய நிலப்பரப்பு வச்சுருக்காங்க நாம் ரொம்ப சின்ன அளவில் நாட்டை ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு வருத்தம் வந்தது இதன் பொருட்டு என்ன ஆச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு அவருக்கு உடல் மெலிந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த அரண்மனை வைத்தியர்கள்லாம் வந்து தினமும் அவரை பார்க்குறாங்க அவருக்கு என்ன வியாதின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ அந்த அமைச்சர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப படாத பாடுபட்டு எல்லா வைத்தியர்களையும் கூட்டின்னு வந்து வேறு நாடுகள் இருந்து கூட கூட்டின்னு வந்து பார்க்குறாங்க யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ ஒரு நாள் ஒரு துறவி அந்த அரண்மனை வழியாக போகிறாரு இந்த அமைச்சர்கள் வந்து அந்த துறவியை கூப்பிட்டு ஐயா இந்த மாதிரி எங்கள் மன்னருக்கு இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்குது பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த துறவி வந்து மன்னரை பார்த்தோடனே புரிஞ்சுக்கிறாரு மன்னருக்கு என்ன சிக்கல்ங்கிறத உடனே சொல்கிறாரு இந்த உங்கள் மன்னருக்கு வந்திருக்கிற வியாதி வந்து ஒரு விசித்திரமான வியாதி இதை தீர்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் தேவைப்படுது என்ன பொருள் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கானோ அந்த மனிதனுடைய மேலாடை சட்டையை எடுத்துன்னு வந்து உங்கள் மன்னருக்கு போட்டோம்னா உங்கள் வியாதி குணமாயிடும்னு சொல்கிறார் உடனே இந்த அமைச்சர்கள் வந்து வீரர்களை கூப்பிட்டு நாடு பூரா போங்க எல்லாரையும் கேட்டுட்டு யார் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்கன்னு கேளுங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய சட்டையை வாங்கினுவாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விடுறாங்க இந்த வீரர்கள் வந்து எல்லா இடமும் போகிறாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்குறாங்க ஐயா நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா ஐயோ நான் எங்கெங்கே வாழ்க்கை ஏதோ தள்ளிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் பதில் சொல்கிறாங்க யாருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன்னு சொல்லலை இப்படி பல நாட்கள் தொடர்ந்து அலைஞ்சி எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு நாள் இந்த வீரர்கள் வந்து ஒருத்த மகிழ்ச்சியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சத்தத்தை கேட்குறாங்க ஐயோ யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கார் போல் இருக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்குறாங்க ஒரு மனிதன் மரத்தடியில் படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து மகிழ்ச்சியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கான் உடனே இவங்க அவர்கிட்ட போய் ஐயா நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுடைய மேலாடை சட்டையை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் நான் எங்கேயா சட்டை போட்டிருக்கேன் பார்த்து இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இல்லை நீ சட்டை வச்சுருப்பில்ல வீட்டில் போயாவது எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கணும் எனக்கு வீடே இல்லை சட்டையும் கிடையாது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை வந்து வீரர்கள் வந்து மன்னர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த துறவி என்ன சொல்கிறார் பார்த்தியாப்பா மனிதர்கள் நிறைய பணமும் பொருளும் வச்சுருக்கிற மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை ஆனால் போட்டுக்கிறதுக்கு சட்டை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வீடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் அப்படின்னா அப்போ மகிழ்ச்சி என்பது பொருள் சார்ந்தது அல்ல இது மனசில் இருக்குது அதனால் நீ வந்து உன்னுடைய நாடு சிறியதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீ வந்து உன்னை வந்து வருத்திக்கிற ஆனால் நீ வந்து உன்னுடைய நாட்டை ஆட்சி பண்ணுற மாதிரி சிறப்பாக ஒரு பெரிய நாட்டினுடைய மன்னன் ஆட்சி பண்ணுறதில்லை அதனால் நீ அதை புரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னோடனே இந்த மன்னன் வந்து தன்னுடைய வியாதியிலேருந்து வெளித்தெழுந்து அந்த நாட்டை சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கதையில் படிச்சுருக்கோம்
நாம் நம்மோட வளங்களை பயன்படுத்தணும் நம்மளை பற்றி பெருமிதம் அடையணும் நம்மக்கிட்ட நல்ல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நேர்மறை சிந்தனை மனப்பாங்கு இருக்கணும் அது இருந்தாலே நம்ம மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் கிடைத்த ஆலோசனைகளை பயன்படுத்தி நீங்களும் உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை மலர செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி